নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চটপটা চিড়ের পোলাওয়ের রেসিপি একদম চট জলদি একটা ব্রেকফাস্টের রেসিপি এটা আর প্রচুর পরিমাণে সবজি এবং একদম কম তেলে এটা আমি বানিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বাচ্চাদের স্কুল টিফিন বা ব্রেকফাস্টের জন্য এটা কিন্তু একদম আইডিয়াল প্রথমে একটা কড়াইতে দুই টেবিল স্পুন মতো আমি রিফাইন্ড অয়েল গরম করে তার মধ্যে এক মুঠো মতো চিনে বাদাম দিয়েছি বাদামটা কিন্তু কাঁচা বাদাম এখানে আর এটাকে এক থেকে দেড় মিনিট একটু ভাজতে হবে এদিকে দেখুন আমি দুশো গ্রাম মতো মোটা চিড়ে নিয়েছি এটা চিড়ের পোলাওয়ের জন্যই এই চিড়েটা পাওয়া যায় একটু মোটা হয় চিড়েটাকে আমি তিনবার মতো ধুয়েছি ধুয়ে জল জড়িয়ে এখানে রেখে দিয়েছি ভিজিয়ে রাখার কিন্তু কোনো দরকার নেই আর আপনারা যদি পাতলা চিড়েটা নেন তাহলে জাস্ট একবার ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা জল ঝরিয়ে রেখে দেবেন তা না হলে কিন্তু চিড়েটা নরম হয়ে যেতে পারে এদিকে চিনেমানটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরের মধ্যে দিয়ে দিলাম কাজু এবং কিশমিশ কিছুটা এগুলোকেও মিনিট খানে ভেজে নিতে হবে বাদাম এবং কিশমিশটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এগুলোকে তুলে নিচ্ছি আমি তারপর বাকি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা একটা তেজপাতা এবং এক টি স্পুন সাদা জিরে ফোড়নের জন্য একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে এগুলোকে পনেরো থেকে কুড়ি সেকেন্ডের জন্য যাতে ফোড়নের মিষ্টি গন্ধটা বেরিয়ে আসে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি তবে যদি নিরামিষ করতে চান তাহলে পেঁয়াজ কুচিটা না দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তাতে পেঁয়াজটা হালকা করে ভাজা ভাজা করে নিয়ে এর মধ্যে কিছু সবজি দিয়ে দেবো আমি দিয়ে দিচ্ছি একদম ছোট্ট করে কেটে রাখা আলু দিচ্ছি গাজর বিনস এখন বাজারে এই সমস্ত সবজি ভীষণ ইজিলি অ্যাভেলেবেল তাই এগুলো দিতে পারেন দিচ্ছি কয়েকটা ফুলকপি একদম ছোট করে কেটে রাখা তারপর দু থেকে তিন মিনিটের জন্য এগুলোকে মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি এবার স্বাদ মতো নুন ওয়ান ফোর টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো তবে হলুদটা একেবারেই অপশনাল না দিতে পারেন দিচ্ছি এক টেবিল স্পুন মতো এখানে চিনি যেহেতু এটা একটু চটপাটা হবে সেই জন্য এখানে চিনি রয়েছে মিষ্টি হবে ঝালও হবে এবং একটু টকটক ভাবও থাকবে খুব ভালো করে এগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি হলুদটা দেওয়ার কারণে হালকা একটা হলদে ভাব আসবে এর মধ্যে যেটা দেখতে ভীষণই ভালো লাগে এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মিনিট পাঁচেক রান্না করার পর এখন সবজিগুলো দেখুন অনেকটা মজে গেছে পরিমাণে অনেকটাই কম লাগছে সবজিগুলো আবার এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু লাল এবং হলুদ ক্যাপসিকাম বা বেল পেপার আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কুচি সবজিগুলো কিন্তু নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারে না যদি কোনো সবজি নাও দিতে চান তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই শুধু আলু আর পেঁয়াজ দিয়ে এটা করতে পারেন এগুলো দু মিনিট মতো ভাজা ভাজা করে নেওয়ার পর আমি এখানে চিড়েটা দিয়ে দিচ্ছি চিড়েটা দিয়ে খুব ভালো করে এটা মিশিয়ে নিতে হবে পাতলা চিড়েটা হলে কিন্তু একদম হালকা হাতে এটা মেশাতে হয় তা না হলে কিন্তু চিড়েটা ভেঙে যাওয়ার সমস্যা থাকে এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা বাদাম এবং কিশমিশটা দিয়ে আবার এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন মতো পাতিলেবুর রস যেটা একটা ট্যাঙ্গির টেস্ট দেবে মানে এখানে চিনি রয়েছে চিনির মিষ্টি ভাব লেবুর টক এবং কাঁচা লঙ্কার ঝাল এই তিনটে মিশে কিন্তু অসাধারণ একটা টেস্ট আসে এই চিড়ের পোলাওতে আর যদি লেবু না থাকে তাহলে এখানে ওপর থেকে একটু ঘি ছড়িয়ে এটা নামিয়ে নেবেন ভালো করে মেশানোর পর খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি আমাদের চিড়ের পোলাও এখানে একেবারে রেডি আর যেহেতু চিড়ে খুব ভারী হয় মানে খেলে অনেকক্ষণ পেট ভর্তি থাকে তাই স্কুল কলেজ বা অফিসের টিফিনের জন্য কিন্তু এটা একদম আইডিয়াল আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন